Dear students, welcome to our online class. Uh, I hope you are fine in this pandemic situation. And today we are going to discuss a very important topic from our English first paper. Our today's topic is uh, fill in the blanks rules. You know, in your English first paper, you have two uh, fill in the blanks. First one is without clues and it contains 10 marks. And another one is with clues and it contains 5 marks. So in total, you have 15 marks for fill in the bl blanks. Okay. So if you want to score a plus in your SSC exam in English, you should have total marks. You should have full marks, but that means 15 out of 15 from fill in the blanks. Okay. So today we are going to discuss some basic and commonly used uh, rules uh, or techniques uh, that you can apply in your exam uh, while answering any fill in the blanks. Okay. So <clears throat> look at the rule number one. So here is the gap. And if you find A and B, that is article in front of gap. And this is the indication of a noun phrase. Adjective. So, if you have a noun phrase, you can see article in front of the noun so, if you have a gap, you can see the article in adjective or possibility on the article. Clear? So, look at this example. Dr. Joha went to the hospital to see the dash students. Okay. So, here, here is the gap and we can see uh, article here and another one is noun. So, if you have a article, you can see the noun. So, I'm going to show একটা অ্যাডজেটিভ ইউজ করব এখন অ্যাডজেটিভটা কি ইউজ করব সেটা ডিপেন্ড করবে তোমার যে প্যাসেজটা পরীক্ষা থাকবে বা যে গল্পটা থাকবে তার কনটেক্সট তার সিকোয়েন্স বা मीनिंग অনুযায়ী ওখানে তোমাকে একটা অ্যাডজেটিভ আনতে হবে বাট এখানে তো একটা সিম মানে আইসোলেটেড একটা লাইন দেওয়া হচ্ছে সো এখানে তুমি যা মনচা দিলে তোমার মার্কস হচ্ছে বাট ইন ইওর एग्जाम তোমার পরীক্ষায় কিন্তু একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে একটা স্টোরি দেওয়া থাকবে সেটা সেটার উপর বেস করে তোমাকে অ্যাডজেটিভটা চুজ করতে হবে ওকে আচ্ছা আমরা মনে করে এখানে দিলাম ইনজুরড ইনজুরড মানে হচ্ছে আহত হ্যাঁ so doctor joha ahoto je student gula hoyechilo mane ahoto student de dekhte hospital e giyechilo so dekho eta ekta adjective use kora hocche ekhane so this is the technique shonostaner ek pas article arek pas noun majkhane adjective dibe okay and in total it is a noun phrase acha arekta technique dekho jodi kokhono dekho tomar shonostan shonostaner bam pashe ache article mane a and the ar dam pashe ache adjective tar pore abar noun this is another example of noun phrases. So, if you look at this, what do you want to do with this? Adverb. Okay? Shunostan is bound to be a and the determinant particle. Shunostan is bound to be noun, then adjective. What do you want to do with this? Adverb. This is the sequence of noun phrases. Huh? So, look at this, a dash informative program will be telecast at 4 p.m. Okay? So, this is our Shunostan. Then, the bump is article. Okay? তারপরে ইনফরমেটিভ ইনফরমেটিভ মানে কি একটা অ্যাডজেকটিভ আর প্রোগ্রাম হচ্ছে একটা নাউন সো অবশ্যই এখানে আমার একটা তাহলে একটা অ্যাডভার্ব দিতে হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য মেন কন্ডিশন ওকে আচ্ছা একটা অ্যাডভার্ব দিয়ে আমরা মিনিং অনুযায়ী সো পরীক্ষায় তোমার যে টেক্সট থাকবে বা যে প্যাসেজটা আসবে সেটার মিনিং অনুযায়ী একটা অ্যাডভার্ব দিবা ইউর আনসার উইল বি ফাইন ওকে সো আমরা এখানে নিলাম হাইলি দেখো এ হাইলি ইনফরমেটিভ প্রোগ্রাম উইল বি টেলিকাস্ট অ্যাট ফোর পিএম মানে চারটার সময় একটা খুব शिक्षा मोलों का तो तो बोल एक अनुष्ठान टेलीकास्ट करा होगे। So uh, this rule is very important and commonly used in your fill in the blanks, not only for uh, with clues but also for without clues. Okay? We will discuss more rules. Now look at the next rule. Uh, for example, connect a sentence as subject, verb, object. मतलब there is a complete sentence but तार पर एक टेक्स्ट का गैप दिस है तुम्हारे जो ना with clues बा without clues जैसे कहने हो সো যদি এরকম কখনো দেখো বাক্যটা অলরেডি কমপ্লিট ছিল মানে সেন্সটা অলরেডি কমপ্লিট ছিল তারপরে একটা এক্সট্রা গ্যাপ দিচ্ছে সেসব জায়গায় সাধারণত অ্যাডভার্ব ইউজ করার চেষ্টা করবো ওকে দেখো একটা এক্সাম্পল গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ ইনক্রিজিং মানে পৃথিবীর তাপমাত্রা বা উষ্ণতা বাড়তেছে ওকে ইটস ফাইন এক্সট্রা একটা গ্যাপ এক্সট্রা জায়গা এক্সট্রা গ্যাপ সো এখানে আমরা কি দেবো একটা অ্যাডভার্ব ফর এক্সাম্পল gradually or rapidly okay so a gradually rapidly uh, one sort of adverb so you can our meaning on a darker it is but in your exam you have to use adverb according to the demand of the of your passes okay and look at the uh, next rule 
দেখো যদি দেখো কখনো শূন্য স্থানে মানে শূন্য স্থানে পরে সাবজেক্ট ফর বা অবজেক্ট একটা ফুল সেন্টেন্স দেওয়া আছে এটা মিনিংফুল সেন্টেন্স দেওয়া আছে তারপরে এক্সট্রা একটা গ্যাপ সামনে দেওয়া রাখছে ওকে এসব ক্ষেত্রে সাধারণত অ্যাডভার্ভ ইউজ করার চেষ্টা করব ওকে দেখো ইংলিশ হেল্প সার্চ টু গেট এ গুড জব মানে ইংরেজি আমাদের ভালো একটা চাকরি পেতে সাহায্য করে ইটস এ কমপ্লিট সেন্টেন্স এখানে সাবজেক্ট আছে ভার্ভ আছে এক্সটেনশন আছে সব কিছুই আছে ওকে সো এখানে আমরা একটা কি দেবো তাহলে অ্যাডভার্ভ সো ইউজুয়ালি ইংলিশ হেল্প সার্চ টু গেট এ গুড জব ওকে উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট টু না লুক অ্যাট দ্য রুল নাম্বার থ্রি যদি কখনো শূন্য স্থানের বাম পাশে মানে শূন্য স্থানের সামনে যদি কখনো তুমি প্রেপ্রদূষণ পাও দেয়ার দেয়ার ক্যান বি টু টাইপস অফ অ্যান্সার যদি ভার্ভ ইউজ করো দেন ভার্ভ ভার্ভ শুড বি ভার্ভ প্লাস সায়েনজি আর যদি তুমি ভার্ভটা নাও ইউজ করো বা ভার্ভ ইউজ করো তোমার কাছে পসিবল না হয় সেখানে অবশ্যই তুমি নাও ইউজ করবো ওকে সো শূন্য স্থানের সামনে প্রেপ্রদূষণ থাকলে বি কেয়ারফুল ভার্ভ ইউজ করলে ভার্ভ প্লাস সায়েনজি আর নাও ইউজ করলে ভার্ভ ইউজ না করলে অবশ্যই আপ টু ইউজ ওয়ান সার্ট অফ নাও ওকে আচ্ছা লুক অ্যাট দিস এক্সাম্পল You should not be afraid of dash English in your daily life. This is the full line. And here we have to say that it is off. So, we have to say that it is a good preposition. So, if we have to say that it is possible, we have to say that it is possible. It is a very common rule in your exam. Huh? So, you should not be afraid of using English in your daily life. সো শূন্য স্থানে সামনে যদি প্রেপ্রদূষণ থাকে তাহলে আমরা ভাবের সাথে আইন যোগ করবো ওকে আর লুক অ্যাট দ্য নেক্সট এক্সাম্পল দে ওয়ার ইন ঢ্যাশ অপশন আছে ডেঞ্জারাস মানে তোমার উপরে যে উইথ ক্লোজের যে অপশনটা দেওয়া থাকে সেখানে দেওয়া আছে ডেঞ্জারাস বাট তুমি এখানে দেখতে হচ্ছে শূন্য স্থানের সামনে ইন আছে ইন একটা প্রেপ্রদূষণ আমরা জানি প্রেপ্রদূষণের পরে যদি ভার্ভ না হয় তাহলে সেখানে নাউন হয় ওকে সো যেহেতু ডেঞ্জারাস অ্যাজেকটিভ আমাকে ডেঞ্জারাসটাকে এখন নাউনে কনভার্ট করতে হবে আচ্ছা ডেঞ্জারাস এ নাউন কি ডেঞ্জার সো দিস ইজ দ্য রুল যদি ভার্ভ ইউজ করো প্রেপ্রদূষণের পরে ভার্ভের সাথে আইনজি দিবা প্রেপ্রদূষণের পর ভার্ভ না ইউজ করলে নাউন দিবা উপরে তোমার অপশনে যে ফর্মে থাকুক না কেন যে পার্সেস থাকুক না কেন তোমাকে এটাকে নাউনে কনভার্ট করে নিয়ে আসতে হবে ওকে ভেরি সিমিলার অ্যানাদার রুল সো পজিটিভ সেম জিনিস পজিটিভের পর যদি ভার্ভ ইউজ করো পজিটিভ তো আমরা চিনি পজিটিভ মানে হচ্ছে যেগুলো তোমার কোনো কিছু অধিকার বুঝে যেমন তোমার আমার তার ইউর আওয়ার হিজ দেয়ার ইটস ওকে সেগুলো বলে পজিটিভ কেস সো পজিটিভের পর যদি তুমি ভার্ভ ইউজ করো সেম থিং ভার্ভ প্রেপ্রদূষণের ক্ষেত্রে আইনজি হচ্ছিল পজিটিভের ক্ষেত্রে তুমি ভার্ভ প্লাস আইনজি দিবা যদি ভার্ভ ইউজ করতে না চাও বা ভার্ভ ইউজ করা পসিবল না হয় দেন ট্রাই টু ইউজ নাউন ওকে লুক অ্যাট দিস এক্সাম্পল হি হ্যাজ ফিনিশড ইজ ড্যাশ ওকে মনে করো আমি একটা ভার্ভ ইউজ করতে চাচ্ছি এখানে সো হি হ্যাজ ফিনিশড ইজ রাইটিং হ্যাঁ সো রাইটের সাথে আমি আইনজি যোগ করতেছি রাইটিং সে তার লেখা শেষ করেছে সো ভার্ভের সাথে আইনজি হচ্ছে কারণ এখানে হিজ আছে ওকে আই ওয়ান্ট টু নো ইউর সো ইউর আমি এরপরে একটা পেপ একটা ভার্ভ ইউজ করতে চাচ্ছি না একটা নাউন ইউজ করতে চাচ্ছি সো ইউর একটা পজিটিভ ভার্ভ পজিটিভ কেস সো এখানে আমরা কী করবো আই ওয়ান্ট টু নো ইউর ওপিনিয়ন সো তোমার প্যাসেজের যেই জিনিসটা দরকার মিনিংয়ের সাথে যেই নাউনটা দরকার সেটাই আনবা তুমি দিস ইজ বাট দিস ইজ দ্য রুল ডোন্ট ফরগেট দিস ওকে ওকে আর নেক্সট রুল ইস বি ভার্ভ রিলেটেড ওকে সো উই নো বি ভার্ভ মিনস আমি যার ওয়াজ আর আর আমরা রাইট ফ্রম ফার্স্ট রুলস থেকে জানি যে বি ভার্ভের পরে তোমার যদি অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে ভার্ভের সাথে আইন যার যদি প্যাসিভ হয়ে যায় তখন ভার্ভের ফার্স্ট প্যাসিভাল ফর্ম ওকে আর যদি ভার্মি না হয় তাহলে হবে অবশ্যই অ্যাজেকটিভ ওকে সো আমরা ওই রুলসটা তো জানি যে ভার্ভ হলে কী কী হবে আইএনজি ভার্ভে থ্রি বাট আমরা আজকে আলোচনা করতেছি যেহেতু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস সো আমাদের এটাই বেশি কাজে লাগবে যে বি ভার্ভের পরে শূন্য স্থানে যদি ভার্ভ না হয় সেখানে আমরা অবশ্যই অ্যাজেটিভ দেবো নাউন বা অ্যাডভার্ভ এগুলো না ওকে ফর এক্সাম্পল শি ইজ ড্যাশ টু হার ওয়ার্ক সো শূন্য স্থানের সামনে একটা বি ভার্ভ আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে কোনো ভার্ভ দেওয়ার দরকার নেই ওকে সো এখানে আমার কী লাগবে একটা অ্যাজেটিভ লাগবে ধরো সি ইজ সিনসিয়ার সিনসিয়ার পরে টু হয় এর জন্য কারণ আমি বুঝতে পারতেছি সিনস আমার যেহেতু শূন্য স্থানের পর টু দিয়ে আছে তার মানে এমন একটা কিছু দিতে হবে যার সাথে প্রেপ্রেশন তো টু হয় সো সিনসিয়ার টু সো বি ভার্ভের পরে তোমার ভার্ভের ভার্ভের ভার্ভ না হলে তাহলে অ্যাজেটিভ হচ্ছে আরেকটা এক্সাম্পল দেখো 
দেয়ার ড্যাশ উপরে অপশন তোমার দেওয়া আছে হ্যাপিনেস মানে ফিলিং উইথ ক্লোজে বাট তোমার এখানে নিউজটা আছে আর এর পরে তোমার অ্যাজেটিভ লাগবে হ্যাপিনেস হচ্ছে নাউন বাট তুমি ইউ ক্যান্ট ইউজ নাউন হিয়ার ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য অ্যাজেটিভ ফর্ম সো হ্যাপিনেসের অ্যাজেটিভ ফর্ম হচ্ছে হ্যাপি ওকে সো বি ভার্বের পরে তাহলে অ্যাজেটিভ হচ্ছে যদি ভার্ব না হয় অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট রুল দ্যাট ইজ বিং বিং এর বিং তো তোমার নর্মালি আমরা প্যাসিভ ভয়েস ইউজ করি বাট যদি প্যাসিভ ভয়েস হয় ইস ফাইন প্যাসিভ ভয়েস হলে ভার্বের পাস ফরেসিবল ফর্ম হবে ইস ফাইন যদি প্যাসিভ ভয়েস না হয় যদি ভার্ব ইউজ করতে না হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে একটা অ্যাজেটিভ ইউজ করবো ফর এক্সাম্পল বিং ঢ্যাশ ইউ ক্যান উইন হিম সো এখানে আমার বোঝা যাচ্ছে এখানে কোনো ভার্ব লাগবে না এখানে একটা অ্যাজেটিভ চাচ্ছে আর কি ডিমান্ডস অ্যান অ্যাজেকটিভ ফর এক্সাম্পল বিং পোলাইট ইউ ক্যান উইন হিম তার সাথে ভদ্র আচরণ করে তুমি তাকে জয় করতে পারো ওকে সো বিং এর পরে এখানে কি হচ্ছে একটা অ্যাজেটিভ হচ্ছে ওকে দ্য ফরেস্ট ইজ বিং অপশন অপশন ইজ ডেস্ট্রয় মানে উপরে অপশন দিয়ে আছে তোমার ডেস্ট্রয় সো আমি জানি যে এটা প্যাসিভ ভয়েস মানে বনটাকে ধ্বংস করা হচ্ছে দিন দিন সে সে প্যাসিভ ভয়েস সো এখানে বিং এর পর অবশ্যই ভারবে প্যাসপ্রেস ফর্ম দিবা ওকে সো ডেস্ট্রয়টা কি হচ্ছে ডেস্ট্রয়েড ওকে সো আফটার বি ভার্ব অনলি ইফ দেয়ার ইজ নো ভার্ব দেন ইউজ অ্যাজেকটিভ আফটার বিং ইফ ইট ইজ প্যাসিভ ভয়েস ইউজ ভার্ব পাসপ্রেসিবল ফর্ম অ্যান্ড ইফ দেয়ার ইজ নো ভার্ব ইউজ অ্যাজেকটিভ ওকে ওকে আমার নেক্সট রোল ইস যদি কখনো দেখো শূন্য স্থানের বাম পাশে নাউন আছে তারপরে একটা প্রেপোজিশন তারপর নাউন তারপর আবার একটা ভার্ব যদি এই ধরনের কখনো কোনো ফর্মেট দেখো তাহলে তার মাঝখানে অবশ্যই ভার্ভ প্লাস আইন দিতে একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল করার চেষ্টা করবা ওকে শূন্য স্থানের বাম পাশে নাউন তারপরে প্রেপোজিশন ঠিক তারপরেই নাউন আর তারপরে ভার্ভ ফর এক্সাম্পল পিপল সে নাউন শূন্য স্থান তারপরে আছে প্রেপোজিশন ইন তারপরে নাউন সিটিস তারপরে ভার্ভ সো এই ধরনের সিচুয়েশনে তোমার কি করতে হয় নাউনটাকে কোনো একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল মানে ভার্ভ প্লাস আইন জি দিয়ে ওটাকে ওটার পজিশন বা ওটার কন্ডিশনটা এক্সপ্লেন করতে হয় ওকে ফর এক্সাম্পল পিপল লিভিং ইন সিটি সার বিজি ওকে মানে যে লোকগুলো শহরে থাকে তারা খুব ব্যস্ত ওকে আচ্ছা আরেকটা রুলস দেখো যদি কখনো শূন্য স্থানের বাম পাশে তুমি আর্টিকেল দেখো বা এ এন দি এবং শূন্য স্থানের পরে জাস্ট একটা প্রেপোজিশন ওকে সো মাঝখানে তো অবশ্যই একটা নাউন ইউজ করবা ইন মোস্ট অফ দ্য কেজেস হ্যাঁ শূন্য স্থানের বাম পাশে আর্টিকেল এ এন দি শূন্য স্থানের অপোজিট দিকে তোমার প্রেপোজিশন সো মাঝখানে তোমার নাউন ফর এক্সাম্পল দ্য ড্যাশ অফ ট্রিজ ইজ বিয়ন ডেসক্রিপশন শূন্য স্থানের এক পাশে আছে আর্টিকেল আরেক পাশে আছে প্রেপোজিশন সো একটা যে কোনো নাউন ইট ক্যান বি ইট ক্যান বি কনক্রিট নাউন ইট ক্যান বি অ্যাবস্ট্রাক নাউন ইট ক্যান বি প্রপার নাউন ওকে ইট ক্যান ইট ক্যান বি অ্যানি অ্যানি টাইপস অফ নাউন সো আমরা এখানে দিচ্ছি মনে করো দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ট্রিজ ইজ বিয়ন ডেসক্রিপশন ওকে আরেকটা দেখো উই নিড দ্যাট হ্যাশ অফ অক্সিজেন আচ্ছা অপশনে মনে করো রাইট উইথ ক্লোজের মধ্যে অপশন দিয়ে আছে প্রডিউস প্রডিউস মানে উৎপাদন করা আর আমরা জানি শূন্য স্থানের এক পাশে আর্টিকেল আর এক পাশে প্রেপোজিশন থাকলে আমরা ভার্ভ ইউজ করতে পারবো না আমাদের লাগবে নাউন সো প্রডিউসের নাউন হচ্ছে প্রোডাকশন ওকে আই থিঙ্ক দিস রুলস আর ক্লিয়ার টু ইউ উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট ওয়ান ও সো আর টুডেস্ট লাস্ট রোল ইস লিঙ্কিং ভার্ভ সো যদি কখনো শূন্য স্থানে তুমি ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ক্লোজ পোদার ক্লোজ যেটাই হোক শূন্য স্থানে যদি কখনো তুমি দেখো যে শূন্য স্থানের সামনে আর একটা ভার্ভ দেওয়া আছে সেটা হলো লিঙ্কিং ভার্ভ আমরা জানি লিঙ্কিং ভার্ভ এবং কয়েকটি স্পেশাল ভার্ভ যেগুলোর পর সাধারণত কী হয় অ্যাজেকটিভ হয় ওকে তার মধ্যে আছে গ্রেট গেট গ্রো সাউন্ড বিকাম ফিল এগুলো খুব কমন লিঙ্কিং ভার্ভ এগুলো সবগুলোর পর মানে বেশিরভাগ সময় তোমার অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করতে হয় সো লিঙ্কিং ভার্ভ উপরে শোনা স্থান থাকলে সেখানে অবশ্যই অ্যাজেটিভ ইউজ করবো ওকে ফর এক্সাম্পল ইট সাউন্ডস সো সাউন্ডস একটা লিঙ্কিং ভার্ভ সো এরপর আমরা একটা অ্যাজেটিভ দেবো অ্যাকর্ডিং টু মিনিং মানে এখানে কী অ্যাজেটিভ দেবো সেটা আমাদের কনটেক্স বা মিনিং এ ক্লিয়ার করবে ওকে কি ফিলস ঢ্যাস ফিলস একটা তোমার লিঙ্কিং ভার্ভ সো আমরা একটা অ্যাজেটিভ দেবো হি ফিলস কমফোর্টেবল সো বোথ অফ দেম আর অ্যাজেটিভ <clears throat> so uh, 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 this is all for today and if you have any question you can ask on the comment box i'll try to explain it later thank you stay well